హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు దేవి మోహన్ టెల్ ఈరోజు నేను మీకు మునక్కాడతో కర్రీ చేసి చూపించిపోతున్నానంట ఏంటంటే స్పెషల్ మునక్కాడతో కర్రీ కామన్గా మునక్కాడ టమాటా వేసుకొని మనం కర్రీ చేసుకుంటాం కదా సేమ్ నేను అలాగే చేస్తున్నాను కాకపోతే చిన్నపిల్లలు తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే చపాతీ పూరీలోకి రైసీలోకి కూడా చక్కగా బాగుంటుంది అనమాట అలా చేస్తున్నాను ఏంటంటే మునక్కాయలన్నీ కట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం కదా నేను కూడా అలాగే కట్ చేశాను కాకపోతే ఏం చేశానంటే మునక్కాడలు ఇలా కట్ చేశాను రెండు పెద్ద సైజు మునక్కాళ్ళు అనమాట ఇవి కట్ చేసుకొని హాఫ్ కప్పు ఈ కప్పులో మునక్కాయలు తీసుకున్నామా ఈ కప్పులో హాఫ్ కప్పు వాటర్ పోసి బాయిల్ చేశాను అనమాట ఆ ఆయిల్ అంతా కూడా బాయిల్ అయ్యేసరికి మునక్కాళ్ళు ఉడికినాయి అనమాట సో వీటితో నేను కర్రీ చేస్తున్నాను ఇలా ఉడికించి పెట్టుకున్న మునక్కాడని ఇలా ఓపెన్ చేసి స్పూన్తో గుజ్జు తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చూసారా మునక్కాడంతా కూడా పై పొట్టంతా వచ్చేసింది గుజ్జు వచ్చింది మనకి ఇలా ఈ మునక్కాడ ముక్కలన్నీ కూడా అలాగే గుజ్జు తీసుకొని పెట్టుకోవాలి నేనైతే అలా చేసి పెట్టుకుంటాను ఈలోపు ఇంకా ఏంటంటే మనకు కావాల్సినవి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తాను అనమాట ఒక చిన్న చిన్న పచ్చిమిర్చి కట్ చేశాను అలాగే మనకి తగినంత ఉప్పు కావాలి కదా కర్రీకి అలాగే కరివేపాకు చిటికేడు పసుపు అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం ఇది చింతపండు గుజ్జు ఒక టమాటా అనమాట కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను లాస్ట్లో వేయడానికి కొత్తిమీర వెల్లుల్లిపాయలు ఎండుమిర్చి అలాగే జీలకర్ర వీటితో వీటితో పాటు మనకి బౌల్ అండ్ ఆయిల్ కూడా కావాలి కదా ఆయిల్ అయితే నేను కిచెన్లో చేస్తున్నప్పుడు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ఆయిల్లో కళాయిలో ఆయిల్ పోసి పోపు వేసుకొని ఆయిల్ ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రై చేస్తాను అనమాట సో సో ఈ లోపు ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యేసరికి నేను మునక్కాడ గుజ్జు కూడా తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటాను అలాగే నేను మునక్కాడ టమాటా నిల్వ పచ్చడి చేశానండి ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఈ కర్రీ అండ్ ఈ పచ్చడి కూడా నేను రెండు రోజులు రెండు ఒకేసారి చేసుకున్నాను కాకపోతే మీకు రెండు వీడియోస్గా షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట ఇంకా ఏంటంటే ఈ నిల్వ పచ్చడి గాజు బాక్స్లో స్టే చేసుకోవాలన్నమాట ఏ ఏ నిల్వ పచ్చడి అని కూడా గాజు బాక్స్లో స్టే చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది స్టీల్ బాక్స్ అయితే తొందరగా పాడైపోతుంది అనమాట సో ఇలా చూసారా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక కప్పులోకి తీసుకున్నాను సేమ్ డే ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి మునక్కాడ గుజ్జు రోజు ఇది చూపిస్తున్నాను ఇంకా కర్రీ స్టార్ట్ చేసేసుకుందామండి మనం స్టవ్ వెలిగించి బౌల్ పెట్టేసి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తానండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన వెంటనే పోపు వేసేస్తాను పోపు వేస్తానండి ఫ్రై అయిన వెంటనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి ఫ్రై చేస్తాను పోపు ఫ్రై అయిపోయింది ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట మూత తీసి చూద్దామండి సగం ఫ్రై అయినాయి కదా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు కలిపేసి మూత పెట్టేయాలి చూద్దాము ఓకే ఫ్రై అయిపోయినాయి కదండి ఇప్పుడు చిటికడి పసుపు వేసేద్దాము పసుపు వేసి టూ మినిట్స్ ఆగాను అనమాట ఇప్పుడు టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నాను టమాటా ముక్కలు కూడా బాగా బాయిల్ అవ్వాలి మగ్గాలి టమాటాలు కూడా మగ్గిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జు కొంచెమే ఒక హాఫ్ స్పూన్ కూడా కాదు పావు స్పూన్ అనమాట మునక్కాళ్ళ గుజ్జు నేను తీసి పెట్టేసుకున్నాను మునక్కాడ గుజ్జు వేసాక ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆగాం కదా ఇప్పుడు కారం కారం వేసి కూడా మూత పెట్టాలండి ఒక టూ మినిట్స్ మునక్కాడ టమాటా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి లాస్ట్ లో కొత్తిమీర వేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే 
పక్కనే నేను పూరి కూడా చేసుకుంటున్నాను పూరి చక్కగా ఉబ్బుతుంది చూసారా చూసారు కదండి మునక్కాడ గుజ్జుతో టమాటా కర్రీ ఎలా చేశాను చక్కగా కప్పులో కూడా తీసాను పూరి కూడా రెడీ చేశాను కదా పూరి కూడా ఇక్కడే ఉంది నేను వేసిన పూరి అనమాట చక్కగా ఉబిరింది కదా సో ఈ పూరి కాంబినేషన్ లో టమాటా గుజ్జుతో ఈ రోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది అలాగే రైస్ లో కూడా బాగుంటుంది అంట మా నేనైతే మా కిడ్స్ కి లంచ్ బాక్స్ లోకి ఇలాగా మునక్కాడ గుజ్జుతో కర్రీ చేసి పెడుతూ ఉంటాను అనమాట నేనైతే ఈ రోజు మునక్కాడ నిల్వ పచ్చడి అండ్ ఈ గుజ్జు కర్రీ కూడా చేసి చూపించాలనుకున్నాను మునక్కాడ దొరకడం చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట సో మునక్కాడ పచ్చడి కూడా నాకు లేట్ అయింది మునక్కాడ పచ్చడి ఒక వీడియో తీసి పెట్టాను మీకు అలాగే ఈ రోజు నేను మీకు ఒక చిట్కా చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఏంటంటే కొబ్బరి తురుము మనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకుని స్టే చేసుకుంటాం కదా ఫ్రిడ్జ్ లో పచ్చి కొబ్బరి తురుము అది ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి అనుకున్నట్టయితే ఆ కొబ్బరికాయ ముక్కల్ని ఎండలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఎండుతున్నాయి కదా ఎండిన తర్వాత వాటిని ఒక చిటికడు ఉప్పు పోసి అలాగే కావాలంటే ఒక ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు మిక్సీ పట్టుకున్నట్టయితే చక్కగా చక్కగా ఇలాగా పొడి చేసుకుని పెట్టుకున్నట్టయితే ఎక్కువ రోజులు స్టే అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక చిట్కా కొబ్బరి తురుము నిల్వ చేసుకోవడానికి నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నేను వీడియో అంతా అయిపోయిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అని చెప్తాను కదా మా లేహిత్ మా పెద్దబాబు ఏం చెప్పాడంటే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ కదమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ అని చెప్పు అని అన్నాడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ ఇలాగే నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి నా వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి టమాటా స్పెషల్ నేను చూపించాను కదా గుజ్జు కర్రీ నిల్వ పచ్చడి కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో కూడా మీకు అందరికీ షేర్ చేస్తాను Thank you for watching. Sorry, sorry, sorry. My lehit advice. Thank you so much, everyone. Bye, bye.